ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് ബാബറി മസ്ജിദ് മതേതര ഇന്ത്യയുടെ കപട നിഷ്പക്ഷതയിലേക്ക് തകർന്നു വീണു അന്ന് യുനാനി ഡോക്ടറായി തന്റെ തിരക്കുകളിലായിരുന്നു തസ്ലീം റഹ്മാനി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഞെട്ടലോടെയാണ് ആ വാർത്ത കണ്ടത് ബാബരിയിൽ നിന്നുയരുന്ന തെക്കിപീർ ധ്വനികളുടെ ഓർമ്മ നിരന്തരമായ സ്വസ്ഥത ഇല്ലായ്മ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം ചുറ്റും നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതയുടെ കാറ്റ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നീടുള്ള അയാളുടെ ജീവിതം അടിമുടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രകളിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച തസ്ലീം റഹ്മാനി ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പരിതാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചത് എഴുപതിനായിരം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ഗ്രാമങ്ങളിലായിരുന്നു കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ നേരിടുന്ന അപരവൽക്കരണവും അനുഭവിക്കുന്ന ഭയവും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തസ്ലീം റഹ്മാനിയുടെ പൊതുജീവിതം വീണ്ടും അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയോടെയാണ് സംഘപരിവാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആർഷഭാരതത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ് ഗുജറാത്ത് എന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ റഹ്മാനി ഗുജറാത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു ഈ യാത്രയിൽ ആർ എസ് എസിനോട് നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെയും യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ റഹ്മാനി അതോടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ബാബരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയെ പറ്റി നടത്തിയ സൂക്ഷ്മമായ പഠനങ്ങളായിരുന്നു റഹ്മാനിയുടെ മൂലധനം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ യു പിയിലെ ജയ്പൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉലമ കൌൺസിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഭൂകമ്പ ബാധിത ഗുജറാത്തിലും കാശ്മീരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ആസാമിലും ബീഹാറിലും നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യനാക്കി പലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പക്ഷിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിച്ച റഹ്മാനി അന്തർദേശീയ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിലും തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള പൗരത്വ ബില്ല് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ കൊടുത്തും ഈ ബില്ല് നടപ്പാക്കുന്നത് തടയും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ജനവിരുദ്ധ ബില്ല് കീറിയെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്നുറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ തസ്ലീം റഹ്മാനി പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ കോപ്പി കീറിയെറിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൊതുസമൂഹം ഈ ബില്ലുയർത്തുന്ന ഭീക്ഷണിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നു പൗരത്വ ബിൽ മോദി മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചതിന് പിറ്റേ ദിവസം ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിൽ എസ് ടി പി ഐ സമരവേദിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ പ്രതിഷേധം തസ്ലീം റഹ്മാനിയെ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാക്കി ഡൽഹിയിൽ ഗുജറാത്ത് ആവർത്തിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളോട് ശക്തമായി ചെറുത്തുനിന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയ നേതാവെന്ന നിലക്ക് ദേശീയ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നിരന്തരം വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇടറാതെ പതറാതെ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക മുസ്ലിം പക്ഷത്തിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള ശബ്ദമായി മാറി അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മെഹബൂബെ മില്ലത്ത് സേട്ടു സാഹിബും ബനാത്ത് വാല സാഹിബും ഉയർത്തിയ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫാസിസ്റ്റ് പക്ഷത്തിനു നേരെ ഉയരുന്ന ശബ്ദത്തിന് തലസ്ഥാന നഗരം കാതോർത്തത് ഡോക്ടർ തസ്ലീം റഹ്മാനിയിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ 
تو ملک کے مسلمانوں کا نہیں اس ملک کے تمام ایک سو سینتیس کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد بنانے کے لیے یودیا میں کٹ ایس ٹی پی آئی ایوڈا دیشی ایس اکٹری مسلم کونسل آف انڈیا ایوڈا پریزیڈنٹ آئی پاور سٹیئرنگ کمیٹی آف انڈیا مسلم ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ ڈیلے پرتیہ گچھنی داو مشن اردو ویب ویکلی ایوڈا چیف ایڈیٹر نیو ڈل ہی آل ریفا چاریٹیبل ٹرسٹ چیئرمن نیو ڈل ہی مسحر الاسلام سیکنڈری سکول چیئرمن وشارمان ادیہت ராஷ்டிரிய மேகலகளில் விஷாலமாய இடபடலுகள் நடத்துன்ன இங்கலிஷ் ஹிந்தி உருது உள்படு பந்தரண்டு பாசகல் கைகாரிம் செய்யுன்ன டோக்டர் தச்லிம் ரहமானியுட சப்தம் பார்லிமெண்டில் உயரட்டே வாரியம் குண்ணத்த குண்ணாகமது ஹாஜியுடே ஆலி முஸ்லியாருடை மண்ணில் நின்னும் ஆ சப்தம் தெரண்ஜடுக்கப் பெடேண்டது சரித்திரத்தின்ட நியோகமாகட்டே I promise to you as a soldier of SDPI as a member of SDPI I promise to the people of Allah Quran that I will stand for this DJC till by last week I will do by this I will never be silent inside that, that parliament and I will never compromise any RSS, any BJP, any Congress, any, any left party. I will stand for the truth. I will stand for the justice. I will speak for the pupil. I, Dr. Tasteem Rehmani, SDPI candidate from Malapuram Lok Sabha seat, do request you to kindly vote for me and press the button in front of the Caesar symbol. Thank you.